আমি অনেক কষ্টে মানুষ করেছি আমার ছেলে তিনটা রে ভালো পোশাক দিতে পারি নাই ভালো খাবার দিতে পারি নাই তারপরে কারোর কাছ থেকে টু কোনো তো চাই আনতে পারি নাই টাকা পয়সা অনেক কষ্ট করেছি চোখের পানি টপ টপ করে পড়তো সবসময় আমার আশা ছিল যে আমার ছেলেকে বড় বড় চাকরি দেব বড় বড় অফিসার বানাবো তা আল্লাহ আমার ডাক শুনিছে আর আমার ছেলের আগে ঈদেতে একটা জামা দিতে পারি নাই আমি ভালো একটা খাবারও দিতে পারি নাই মুরগির ডিম বাজি করে দিতাম মুরগির ডিমই ঝোল রান্না করে দিতাম একটা মুরগি জবই করে খাইতে পারি নাই লক্ষ্মী পাশা আমার দুটো ছেলে পড়তো ছোট ছেলে আর মেজে ছেলে একটা চামড়া স্যান্ডেল কিনে দিতে পারি নাই এখন আমার ছেলেদের সব আল্লাহ দেশে আর আমার এই রকম ছেলে নড়াই জেলার ভিতরে নেই আমার ছেলে আমারে হজ করায় নিয়ে আইসি বাড়ি আইসে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার হাতে দেবে আমারে বলে যে মা আর তোমার কি লাগবে আমি বলি যে আমার আর কিছু লাগবে না বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ লিয়াকত হোসেন তাকে আমরা এখন মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ লিয়াকত হোসেন আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে কোথায় থাকেন কোথায় নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানা পাঁচুরিয়া গ্রাম নড়াইল জি অনেক দূর অনেক দূর ওখান থেকে আসলেন ওখান থেকে আসছে আচ্ছা আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন আমার তিন ছেলে মেয়ে যে নাই মনে দুঃখ নাই না কোন দুঃখ করলে তো লাভ নেই কিছু করার নাই তাই তো আচ্ছা আপনি তো মুক্তিযুদ্ধে গেছিলেন কোন সেক্টর বা কোন কোথায় আমি এই সেক্টরে যুদ্ধ করছি আমি উনিশশো উনসত্তর সালে দশই ফেব্রুয়ারি আমি পুলিশের চাকরিতে জয়েন করি রংপুর জেলায় আমার পোস্টিং রংপুর থেকে আমার যখন পঁচিশে মার্চ আমি ছিলাম কুড়িগ্রাম তখন ছিল পাকিস্তানের সাব ডিভিশন রংপুর জেলার সাব ডিভিশন ওখানে থাকি ওখান থেকে তো পঁচিশে মার্চে একাত্তর সালে পঁচিশে মার্চ আমাদের আক অত্যক্ত আক্রম করে পুলিশের পর আর সে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ওইখানে রংপুরে সব জায়গায় বাংলাদেশ বোঝে সব জায়গায় আক্রমণ করে তা আপনার ওখানে আক্রমণ হচ্ছিল না আমাদের আক্রমণ আমাকে জেলায় আক্রমণ হয়েছিল আমি তো সাব ডিভিশন ছিলাম আচ্ছা তখন ওখানে জানাতে খুব ইয়েতে তখন আমরা প্রস্তুতি দিলাম যুদ্ধের জন্য পাকিস্তান সাথে যুদ্ধ করতে যেহেতু আমরা কিছু আর ট্রেনিং জানি অস্ত্র আছে আমাদের কাছে থ্রি নাট থ্রি টে ফোর রাইফেল আছে তা ওখানে থাকলে তখন ওই পাকিস্তানের ইপিআর তখন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ইপিআর কত ইপিআর সাথে ওরা আসলো বর্ডার থেকে আর আমরা এক থেকে একত্রে হয়ে জানতে পারলাম যে তিস্তা ব্রিজে লালমোহনার জেলার তিস্তা ব্রিজে ওখানে পাক সেনারা আসতেছে তখন আমরা ওখানে যাই গেলাম ওখানে যাই আর কি প্রথম দেখি যে তিন চারজন অফিসার আসতেছে আমরা ফায়ার দিলাম ফায়ার দিলে দুই তিনজন মরে গেল মরে গেল নদীতে পড়ে গেল বা ঢাকা জায়গা তো ব্রিজে ফায়ার দিয়ে আসতেছে মরে গেলে ভালো তারপরে ওরা করলো কি তখন আর্টি বহুত সেলিং শুরু করে দিল অতিরিক্ত অস্ত্র দিয়ে আমাদের পরে আক্রম করলো আক্রম করার পরে আমরা সতর ভোগে গেলাম আমাকে তো সামান্য অস্ত্র তিন না তিন রাইফেল কেউ আর এইরকমভাবে তখন আমরা সতর ভোগে আবার ব্যাক করে কুড়িগ্রাম আসলাম ওখান থেকে আসে ইপি আদা বলল তোমাদের তো কোনো অফিসার নাই তোমার তো দশ বারো জন পুলিশ আসো তা ওরা অস্ত্রটা আমাকে নিয়ে নিল কয়েছে আপনারা যেভাবে পারেন ওতে যুদ্ধ করেন তখন আমরা ওখান থেকে দশই এফ এপ্রিল মাসের দশ তারিখে বাড়ির উদ্দেশ্যে রান দিলাম রংপুর থেকে আসছে আইটি আসতে এই কুড়িগ্রাম থেকে দশ দিন লাগলো না খাওয়া দা দাওয়া কোন রং জঙ্গল দে কমান দে এইভাবে আসছিলাম বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা বাধা করছে তোমরা পলাই যাচ্ছ কা তোমরা যুদ্ধ করবা আমার কাছে আমার কাছে অস্ত্র নেই আমরা কীতে যুদ্ধ করবো আমরা ব্যবসা নেই এই কয়ে চলে আসলাম বাড়ি বাড়ি আসার পরে কিছুদিন পরে অনেক মুক্তিযুদ্ধ পার্টি গঠন হলো গঠন হলে ওই লুৎফার বিশ্বাসের নেতৃত্বে আমরা যুদ্ধ বা শুরু করলাম তা সে কিছুদিন শুরু করার পরে আমাদের অস্ত্র হলো সামান্য একটা রাইফেল ওই দশ বারো রাউন্ড গুলি আসে ওতে তো আমরা কিছু করতে হবো না ওরা তো আক্রমণ করতে আমরা মরিয়ে যেতে হবে তখন আমরা প্রোগ্রাম হলাম দশ বারো জন মিলে আকুথানদার নেতৃত্বে আমরা ভারত চলে গেলাম বনগা 
ভারত বন গা যাইয়ে পাঁচ নম্বর টালিকোনা জ্যোতি বসুর বাড়ি ওখানে যাইয়ে আমরা আর কি মানে সামনে নিলাম তা আমাদের পুলিশ একটা ক্যাম্প ছিল কৃষ্ণগঞ্জ কৃষ্ণগঞ্জে আব্দুর রহমান গাজী ওয়াজ সাজে ছিল উনি আমাদেরকে নিয়ে গেল ওখানে ওখানে নিয়ে যাওয়ার পরে প্রায় মাসখানে থাকার পরে তখন মেজর জেনারেল মঞ্জু সে সেক্টর কমান্ডার আর কমান্ডিং কমান্ডার হলো মোস্তাফিজুর রহমান আর লেফটেন্যান্ট কর্নেল ছিল হল যে গোলাম মোস্তফা এরা এসে আমাদের ফলিং করলো ফলিং করে বলল যে আপনারা এই মরণ জীবনের সমস্যা যুদ্ধ আমরা কেউ জোর করে নেব না যে ইচ্ছাকৃত যাবে তাকে আমরা যুদ্ধতে নিয়ে যাব তখন আমরা যত যুবক ছেলে ছিলাম দুশোর মতন ওখানে আমরা এক করে বাগে বাড়লাম আগে বাড়িয়ে আর কি তখন আমাদের নিয়ে গেল ওদের ক্যাম্পে ওই পাশে ক্যাম্প ছিল ট্রেন ট্রেনিং হলো না ট্রেনিং তো আপনার ট্রেনিং তো আছেই আবার ওখানে যে ট্রেনিং দিল আমাদের আমাদের শুরু রাইফেল ট্রেনিং যেতাম ওখানে সম্মুখ যুদ্ধে চলে গেছিলেন হ্যাঁ সম্মুখ যুদ্ধে আমরা আমরা ইন্ডিয়ান আর্মির সাথেই ছিলাম যুদ্ধতে আমাদের শাড়ি নাই আমরা ধরো পুলিশ বিডিআর আর্মি এদের ওই সাথেই রাখছে ওই ভারতের ভিতরে রাখছে তখন আমাকে চোদ্দ দিন ট্রেনিং দিল চোদ্দ দিন আমাদের খালি রাইফেল ট্রেনিং যেতাম আর ধরো এন্টি এন্টি ফাই মাইন এন্টি পার্সোনাল মাইন গ্যারেনেট রেড রকেট ল্যান্সার টুইস মোটার তারপরে হেভি মেশিন গান লাইট মেশিন গান এইগুলো আমাকে ট্রেনিং দিল আর বিভিন্ন কৌ কৌশল শিখেল ওরা যুদ্ধের শিখানোর পরে আমরা ওই ট্রেনিং সাথে পরে আমরা ওই বারো বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে মাঝে মাঝে আম্বুস করে বসে থাকতাম যে ওরা আসলে আমরা মারবো ওকে পাকিস্তানি বাহিনীদের মারবো চুয়াডাঙ্গা এখন বর্তমান চুয়াডাঙ্গা জেলা জীবন থানায় আমরা আক্রমণ করি পরে পর জীবননগরে জীবননগরে আক্রমণ করার পরে ও ওই ওখানে বেশ ফাইট হলো ফাইট হলে পাকিস্তানি পরা ওরা পালাই চলে গেল দিকে তখন দর্শনা জেলার দর্শনা একটা গ্রুপ আছে মুক্তিযোদ্ধা ওদের খবর আসলো যে ওরা যুদ্ধে পারতেছে না তা আমরা ওকে সহযোগিতা করতে হবে তা আমরা ওখান থেকে চলে গেলাম ওইখানে ইন্ডিয়ান গাড়ি আছে গাড়ি ভরে ওখানে নামলাম নাই আর কি আমরা ওকে সহযোগিতা করলাম ওখানেও দখল করে দিয়ে আসলাম ওখানে যুদ্ধ করে ওদের দখল করে দিয়ে আমরা ব্যাকে আসলাম ব্যাকে যে সোয়াডাঙ্গা জীবননগর থেকে আসলাম আসে আবার কোটসানপুর কোটসানপুর আপনার এইভাবে চলতেছে আপনার এবার যুদ্ধ চলতে এখন তো একসময় তো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল তখন আপনি কোথায় ছিলেন তখন কেমন লাগছে আপনার ভালো লাগছে খুব ইন্ডিয়ান আর্মি মেজর আছে ষোলোই ডিসেম্বর আমাকে বুকে জড়াই যাচ্ছে আচ্ছা জড়াই ধরে করছে কি যে যুদ্ধ আপনারা আমাকে যেমন জিতে গেছি আমাকে ওরা স্যালেন্ডার করছে পাকিস্তানি সেনারা স্যালেন্ডার করছে বলছে তখন আমরা তো খুব আনন্দ করতেছি তখন আমাদের একটা ফিলাপ বাংলাদেশের ফিলাপ নিয়ে ইন্ডিয়ান আর্মির ওই মেজর সাহেব আমাকে ফলিন করায় একটা ছবি নিল বাহ ক্যামেরা দেশে মিনি নিয়ে আমাকে খুব আনন্দ করতে গেলাম পরে আবার কি পুলিশে জয়েন হ্যাঁ পুলিশ জয়েন করলাম আমরা কাছে সিটি ছিলেন আপনি পুলিশে আমি পুলিশ আমি কনস্টেবল ছিলাম কনস্টেবল আমি বেতন টেতন কত দিত বেতন তখন আমাদের তখন তো কত একশো টাকা না ছিয়ানব্বই টাকা না কত বেতন তো তা আপনার তিনজন ছেলে ছেলে বলে ছেলে তো পরে আসলো ওসব তো বিয়ে করেন নাই না তারপর বিয়ে করলেন কত পঁচাত্তর সালে কত পঁচাত্তর উনিশশো পঁচাত্তর সালে আচ্ছা তখন কনস্টেবলই ছিলেন কনস্টেবলই ছিলাম তো এই যে আপনার একশো দেড়শো টাকা বেতনে তাহলে এই ফ্যামিলি কীভাবে চালাতেন পড়াশোনা তখন তো দাম অনেক জিনিসের কম ছিল কষ্টের চলতি হতো তারপরে আস্তে আস্তে একটু বেতন বাড়লো যখন ছেলে বললে হলো তখন বেতন পাঁচশো ছয়শো টাকা হলো বাড়তি কেবলেই বাড়তি যেত লাস্টে এসে আট হাজার টাকা ঠিকছে আমার বেতন লাস্টে লাস্টে হুম যখন আমি পেনশানে চলে যেত না আট হাজার টাকা কয়জন ছেলে বা তিনজন ছেলে তিনজন ছেলে তিনজন ছেলের মধ্যে কে কি করছে এখন বড় ছেলে আর রেলের ইঞ্জিনিয়ার রেলের ইঞ্জিনিয়ার রেলের ইঞ্জিনিয়ার বিভাগীয় অফিসার তারপর মেজর ছেলে হলো তদন্ত ওসি খুলনা জেলা ডাকুব থানার আচ্ছা আর ছোট ছেলে হলো গেল বলে এগ্রিকালচার অফিসার হুম নারায়ণগঞ্জ জেলায় পোস্টিং আছে ঢাকা বাসা নারায়ণগঞ্জ জেলা জেলা অফিসার ছোট তিন দুজন হলো বিসিএ তার একটা হলো যে দাঁড়ি দাঁড় কত করতে হয়েছিল তা আপনার জীবনে তো কষ্টের জীবন বহুত কষ্ট করে লেখাপড়া করছি এখন আল্লাহ যদি সুখ দিছে আগে এখন আল্লাহ যে আমি খুব ভালো আছি খেয়ে ফুরে আগে তো কষ্টেই গেছে জীবন ছেলে তিনটে ছেলে আমি তো 
ঊনপঞ্চাশ টাকা বেতন পাতাম তখন তিনটে ছেলে তিন দেখা পড়তো একটা পড়তো রাজশাহী ওই ইঞ্জিনিয়ার কলেজে একটা পড়তো ঢাকা কলেজে আর একটা পড়তো ময়মনসিং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তিনজনে পুনা পুনা উঠারে তিন পোনা পঁচাত্তর পঁয়তাল্লিশশো টাকা বাক্য দিতাম বেতন পাই আপনি আর তিন দুই তিনশো টাকা আমার স্ত্রী দিতাম ওই কোদ্দারাম চল তার আমি তো আল্লাহ চলতো আর কি এইভাবে আর কি তো এমন কি হয়েছিল যে ঈদ আসছে সবাইকে কাপড় চোপড় দিতে হবে আমার স্ত্রী গ্রামে থাকতো ডিম পারতো ডিম দিয়ে ওকে খাওয়াতো বেশি ডিম আর ডাই আর আলু বতর এইভাবে খাই আর কি আল্লাহ এসে ওকে ওই লেখাপড়া চালা গেছে লেখাপড়া চালা গেছে হ্যাঁ ও আগে লেখাপড়া চালা গেছি খুব কষ্ট করেই তা ওদের সত ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া শেখার আর আমরাও যতটুকু পারছি তো কষ্টে খুব কষ্টের লেখাপড়া শেখছে পনেরো টাকা কি একটা বাড়তি বা একটা আজকে তো আপনার ছেলেদের জন্যই তো আজকে আপনি গর্বিত গর্বিত সবার সামনে সবাই গর্বিত গর্বিত বাবা হিসেবে আসছে তো সেই হিসাবে আমি মনে করি আপনি বাবা হিসেবে সন্তুষ্ট আপনার ছেলেদের নিয়ে না আমার বাবা হিসেবে খুব সন্তুষ্ট বললেন খুব কষ্টের মধ্যে চলছিলেন এমন কোন একটা ঘটনা পরে যে আপনার মন খুব খারাপ লাগছে যে আপনি দিতে পারছেন না বা একটা কষ্টের মধ্যে পড়ে গেছে ফ্যামিলি হয় না সবারই তো একটা আপনার অনুষ্ঠান একটা আমাদেরকে বলেন যে আমরা শুনতে চাই শুনতে চান কি একদিন খুব আমার মন খারাপ সবাই কুরবানি দিচ্ছে কুরবানি 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 ঋণ দিয়েছে আমাকে বাড়ির আসতে পারতে দিচ্ছে আমি তো দিতে পারতো আর টাকা নাই খুব সীমিত ভিতরে ওই সেই সেদিনকে আমি কানলাম চোখ পানি ফেলাইয়ে যে হাল্লা আমার এই সেটা যে আল্লাহ দেবার কোনো ওইটা বুঝলাম যে যদি কোনো দিন সম্মুখ হয় তখন আমরা কুরবানি দিতে পারবো এই নিয়ে আশা করে ওদের মানুষ করলাম খুব কষ্ট করি আর কি ওদেরকে মানুষ বলে যে ভাই পরে দিব ইনশাল্লাহ পরে দিব ইনশাল্লাহ শুনলেন তো বীর মুক্তিযোদ্ধার কথা তার যুদ্ধের কথা তার কষ্টের কথা তার জীবন যুদ্ধের কথা কোনো প্রশ্ন আছে লিয়াকত আঙ্কেলের কাছে আমার একটি কোশ্চেন তার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন কি ছিল আপনার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন কি ছিল আমার স্বপ্নে বড় ছিল আমার ছেলে ফেলে মানুষ করবো শিক্ষিত করবো কল্লী পাড়া সব আমার হবে এই দিয়ে আমার আশা ছিল আমার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে কি বলো গর্বিত বাবার সুযোগ্য সন্তানরা আজকে আমাদের সাথে আসছে আসুন তাদেরকে নিয়ে আসি বড় ছেলে শেখ হাসানুজ ছোট ছেলে বিপুল হোসেন গর্বিত বাবা শেখ লিয়াকাত হোসেনের সাথে তার তিন তিনটি সুযোগ্য সন্তান আমাদের স্টুডিওতে আছে প্রথমে শুরু করি বড় সন্তানের সাথে হাসানুজ্জামান কি করছেন আপনি আমি রাজশাহী প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করে আঠাশতম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়েতে যোগদান করি এখন আমি সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার ওয়ার্কস ম্যানেজার হিসেবে যেটা অন্য ডিপার্টমেন্টের নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদায় কর্মরত আছে বাহ রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের রেলওয়ের যে সবচেয়ে বড় যে ওয়ার্কশপ সেই ওয়ার্কশপের আপনি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জয়েন করেছেন ভেরি গুড থ্যাংক ইউ তা আপনাদের মানুষ করতে আপনার বাবা কনস্টেবল ছিলেন বেতন শুরু করেছেন যে একশো টাকা দিয়ে আপনার বাবা তো অনেক কষ্ট করেছে আপনাদের জন্য কিছু মনে পড়ে বাবার এই কষ্টের কথা আসলে আমার বাবার যে জীবনের যে ইচ্ছা ওনার বক্তব্য উঠে এসেছে যে ওনার স্বপ্ন ছিল আমাদেরকে মানুষ করা তো বাবা হিসেবে উনি ওনার দায়িত্ব পালন করেছে ওনার অবদান অপরিসীম আর আমরা সন্তান হিসেবে আমরাও চেষ্টা করেছি তার স্বপ্নকে পূরণ করার বাহ সুন্দর সুন্দর আচ্ছা সাইনুর রহমান ওনার বক্তব্যে শুনলাম আপনি পুলিশের একটা পোস্টে আছেন তো শুনি আপনি কি করছেন 
আমি পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত দাগপ থানা খুলনে কর্মরত আছি আচ্ছা আপনার বাবা পুলিশে ছিলেন এই জন্যই কি পুলিশে আসলেন নাকি না আপনার নিজে মনে ইচ্ছা ছিল আমার ফ্যামিলিরও একটু ইচ্ছা ছিল যে একটা সন্তান যেন পুলিশে থাকে আচ্ছা আচ্ছা আর সেই দায়িত্ববোধ থেকেও কিছুটা পুলিশে আসা তো কেমন লাগছে আপনার এই পেশাটা নিঃসন্দেহে ভালো লাগছে ভেরি নাইস তো ছোটোবেলায় বাবাকে খুব ভয় লাগতো ছোটোবেলায় বাবাকে ভয় লাগতো না বরং চর খারাপ লাগতো কারণ যখন বাবা ছুটিতে আসতেন দীর্ঘদিন পরে বাবা যখন আমার মনে পড়ে যখন বাড়ি থেকে ছুটি শেষ করার পরে চলে যেতেন তখন আমরা বিশেষ করে আমি আর আমার ছোট ভাই মনে আছে প্রায় কান্নাকাটি করতাম তো যেতে দিতে চাইতাম না আর উনিও তখন কি কানতো নাকি না উনি তখন হয় এমনও দেখছি যে বাবা হয়তো কিছুদিন চলে গেছে যাওয়ার পরে পুনরায় আবার ফেরত আসছেন আবার আসছে আবার আসছেন এবং একদিন অতিবাস করে থেকেও গেছেন বাহ এমন সুন্দর সো বিপুল হোসেন তুমি তো সবচেয়ে ছোট কি করা হচ্ছে এখন কোথায় আছে আমি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নারায়ণগঞ্জ জেলায় অতিরিক্ত উপপরিচালক হিসেবে আছি উনত্রিশতম বিশেষে আমি বিশেষ কৃষি ক্যাডারে যোগদান করি তো কৃষিতে কী কাজ করছেন কোন দিকটায় আছেন আমরা কৃষি যে টেকনোলজিগুলো ডেভেলপ করে বিভিন্ন রিসার্চ সেন্টার থেকে সেগুলো আমরা কৃষকের মাঝে ডিসিমিনেট করি আচ্ছা এই যে আমার সরষের মধ্যে দিল যে ভালো সরষা লাগালো ভুট্টা দিচ্ছে সেইগুলোর মধ্যে আপনার জাতগুলো আছে কৃষির উন্নয়নের জন্য এবং ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা এটা কৃষকের মাঝে সরবরাহ করি তা আপনার বাবা সবার স্মৃতি একটু বলেন দিকে আপনার বাবা সম্পর্কে কান্নাকাটি তো শুনলাম আরও কিছু আছে কি বাবা যেটা বলেছে যে ঊনপঞ্চাশশো টাকা বেতন পাইতো সেটা যে পঁয়তাল্লিশশো টাকা আমাদের তিনজনকে দিয়ে দিত আমি পনেরোশো টাকা বড় ভাই পনেরোশো টাকা এবং মেজো ভাই পনেরোশো টাকা তা আমাদের পনেরোশোটা কিন্তু হলে ওই সময় চলতো না আমরা যখন ছিলাম তখন প্রায় দুই হাজার থেকে পঁচিশশো টাকা লাগতো তো এটা আমাদের খুব কষ্ট করে আমরা হলে জীবনযাপন করেছি তা আব্বার এই টাকাটা তখন কিন্তু নিজেরও আব্বার টাকা লাগতো কিন্তু আব্বার টাকা থাকতো না বাড়িতে ওই চারশো টাকা দিয়ে দিত তা মার ওই চারশো টাকা দিয়ে খুব কষ্টে চলতো তো এই বিষয়টা খুবই কষ্টের আসলে যে অল্প টাকায় আমরা খুব কিভাবে আমরা চলতে পারি এটা শিখেছি বীর মুক্তিযোদ্ধা সন্তানের মানে মানুষের সন্তান ভাল লাগে না নিজের কাছে হ্যাঁ গর্বিত এবং এই যে কষ্টের টাকা মানে পূর্ণশো চলেই গেল থাকলো চারশো উনি বলেছেন ওনার বক্তব্যে যে ডিম বাজা দিয়ে বা ডিম দিয়ে আপনাদেরকে বেশিরভাগ খাওয়াতো ডিমের কম ছিল আর আলু দিয়ে এমন কি মনে পড়ে যেমন উনি বলেন ঈদের একটা ওই কোরবানি ঈদের সময় কষ্ট ছিল তোমার কোনো কষ্ট মনে পড়ে বা আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে যে এই ঈদেতে আমাকে কোনো পোশাক দিতে পারতেছে না তখন আমি আমাদের আশেপাশে যারা ছিল তাদের অবস্থা ভালো ছিল তাদেরই সবারই নতুন পোশাক কিনে দেয় ঈদেতে কিন্তু আমাকে কিনে দিতে পারেনি পরে আমি ঈদের আগের দিন আব্বা মা ভিতরে আছে আমি বাইরে জালনা দিয়ে দরজা দিয়ে আছে আমি জালনা দিয়ে বলতেছি যে আমাকে পোশাক কিনে দিতে হবে তখন আমাদেরই প্রত্যেকেরই একটা করে পোশাক থাকতো একটা প্যান্ট একটা শার্ট ওইটা দিয়ে আমরা স্কুলে যাওয়া আসা করতাম আমাদের যখন ওইটা ছিঁড়ে যেত নষ্ট হয়ে যেত তখন আর একটা বানানো হইতো এখন তো তোমরা তো তিনজনই বেল সেটেল এখন তো কষ্ট নিশ্চয়ই আর লাগে না এখন অনেক আমরা সুখী তোমার বাবার সময় ওটা কিছু বলো অত্যন্ত ভদ্র বিনয়ী আমার জীবনে ওনাকে আমি কাউকে দেখি নাই কোনো কারোর সাথে তর্ক করতে বা কথা কাটাকাটি করতে বা ঝগড়া বিবাদ করতে উনি অনেক বড় মানুষ বড় মনের এবং সাহসী ব্যক্তি উনি মৃত্যুকে কখনো ভয় পায় না যেমন আমি দেখেছি ওনাকে যে এই বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা করা হয় তখন আমার মরা তো কোনো ভয় লাগে না আমার মরে যেতে কোনো সমস্যা নেই এরকম এর কখনোই ভয় পায় না এই জন্যই উনি মুক্তি দিতে যেতে পেরেছিলেন সুন্দর বাপ মা মা কারো না কারো কিছুটা বৈশিষ্ট্য আমরা আমাদের জীবনে পেয়ে যাই আজকে আমাদের গর্বিত বাবা সামনে আছেন আর তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন বাবার কোনো একটা বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেছো নিজের জীবন দিয়ে বুঝাতে পারছেন আমি এটা বাবার বৈশিষ্ট্য কেউ বলতে চান আসলে আমার ছোট ভাই যেটা বললেন যে আমার বাবা হচ্ছে সমাজে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি আমাদের গ্রামে যদি গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে বিচার করা হয় তাহলে উনি নাম্বার ওয়ান বাহ এবং ওনাকে আমি জীবনে কখনো দেখিনি একদিন অসুস্থ হতে আমার ছোটোবেলা থেকে মনে হয়নি কোনো দিন একদিন জ্বর বা সর্দি বা কাশি সামান্য ওনাকে দমিয়ে রাখতে পেরেছে উনি অত্যন্ত ফিট একজন ব্যক্তি ওয়ান্ডারফুল এবং চাকরি শেষে যখন বাড়িতে আসতেন ব্যাগটা রেখেই আমার বাড়ির পাশে একটা আমাদের ক্ষেত ছিল ওখানে সবজি চাষ করতে যে কোদাল নিয়ে কোপানো শুরু করতেন বাহ বাবা এবং 
ছোটবেলায় আমাদেরকে নিয়ে মাছ ধরতে যেতেন ওনার আবার মাছ ধরার রাশিটা খুব ভালো আচ্ছা তো গেলেই বড় মাছ পেতেন এবং জাল দিয়ে বর্ষাকালে জাল ফেলে মাছ ধরতেন খুব অত্যন্ত সাহসী একজন ব্যক্তি সবসময় দৃঢ়চেতা নিয়ে থাকে ওনার যে বৈশিষ্ট্য যে সাহসী ভূমিকা এটা আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে আছে আমরা যে চাকুরি জীবনে আছি আমাদের চাকুরির ক্ষেত্রেও আমরা অত্যন্ত সাহসী আর এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বলতে হবে যে আমার মা অত্যন্ত স্বপ্নদ্রষ্টা এবং অত্যন্ত পার্সিস্টেন্ট উনি আমাদেরকে বলা যায় এক প্রকার শাসন করে আমাদেরকে বড় করেছেন বাহ সুন্দর নিয়মের বাইরে যেতে দেননি পড়াশোনার সময় নিয়মিত পড়াশোনা করতে হয়েছে এটা বলতে দিতে নেই যে আমার বাবা মা দুজনই লেখাপড়া জানতেন না কিন্তু ওনাদের স্বপ্ন ছিল আমার বাবার স্বপ্ন ছিল যে পুলিশের একজন পুলিশ সুপারের মতো উচ্চ পদ মর্যাদায় আমার সন্তান চাকরি করবে বা আমার মা স্বপ্ন দেখতেন যে আমার এক ছেলে ডাক্তার হবেন এক ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবেন তো আমাদের আমার মার তিনটা স্বপ্নের দুটি স্বপ্ন পূরণ হয়েছে আমি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি আমার ছোট ভাই পুলিশে আছে আর ওর ব্যাপারে স্বপ্ন দেখেছিল ডাক্তার কিন্তু ও অ্যাগ্রিকালচারিস্ট হয়েছে তো আমার বাবার সাহসটা আমাদের মধ্যে আছে আর আমার মায়ের পার্সিস্টেন্ট নাসর বান্দা এই মনোভাব আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বাহ সুন্দর স্টুডিওতে শুনেছি আপনার মা এসছেন জি তার থেকে একটু শুনি না গর্বিত বাবার সময় কিছু বলুক আসসালামু আলাইকুম আমার স্বামী ছোট চাকরি করত আমার তিনটা ছেলে হয়েছিল আমি অনেক কষ্টে মানুষ করেছি আমার ছেলে তিনটা রে ভালো পোশাক দিতে পারি নাই ভালো খাবার দিতে পারি নাই তারপরে কারোর কাছ থেকে টু কোনো তো চাই আনতে পারি নাই টাকা পয়সা অনেক কষ্ট করেছি চোখের পানি টপ টপ করে পড়তো সবসময় আমার আশা ছিল যে আমার ছেলেকে বড় বড় চাকরি দেবো বড় বড় অফিসার বানাবো তা আল্লাহ আমার ডাক শুনিছে আর আমার ছেলের আগে ঈদেতে একটা জামা দিতে পারি নাই আমি ভালো একটা খাবারও দিতে পারি নাই মুরগির ডিম বাজি করে দিতাম মুরগির ডিমই ঝোল রান্না করে দিতাম একটা মুরগি জবই করে খাইতে পারি নাই লক্ষ্মী পাশে আমার দুটো ছেলে পড়তো ছোট ছেলে আর মেজে ছেলে একটা চামড়া স্যান্ডেল কিনে দিতে পারি নাই এখন আমার ছেলেদের সব আল্লাহ দেশে আর আমার এই রকম ছেলে নড়াইল জেলার ভিতরে নেই আমার ছেলে আমারে হস করাই নিয়ে আইসে বাড়ি আইসে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার হাতে দেবে আমারে বলে যে মা আর তোমার কি লাগবে আমি বলি যে আমার আর কিছু লাগবে না বাবা অনেক সুন্দর দর্শক সাহিতে যারা আছেন তিন সুযোগ্য সন্তান আমাদের সামনে রয়েছে কারো কোনো প্রশ্ন আছে তাদের প্রতি আমি মোহাম্মদ নুর এলাহি আমার হাসানুজ্জামান এবং বিপুল ভাইয়ের কাছে প্রশ্নটি হচ্ছে বাবা আপনাদের ভিতরে সবচেয়ে বেশি কাকে ভালোবাসতেন বড় ছেলেকে না ছোট ছেলেকে ভালোবাসাটা আসলে আপেক্ষিক অনেকে মনে করেন যে পরিবারের বড় সন্তানকেই মনে হয় সবাই ভালোবাসেন কিন্তু আমার দৃষ্টিতে মনে হয় আমার আব্বা আমাদের তিনজনকেই সমান ভালোবাসে বাহ সুন্দর আর কেউ আছে কোনো প্রশ্ন করবেন শাহিনুর ভাইয়ের কাছে আমার একটা প্রশ্ন হলো আজকালকাল তরুণদের মধ্যে যে সাব ইন্সপেক্টর হওয়ার যে একটা আগ্রহ বেড়েছে এ বিষয়ে যদি আপনি কিছু পরামর্শ দিতেন আমাদেরকে যারা বাংলাদেশ পুলিশে বিশেষ করে সাব ইন্সপেক্টর পদে আসতে চায় যদি কেউ তার একটা স্বপ্ন দেখে টার্গেট করে তাহলে আমি মনে করি সে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে টার্গেট ওরিয়েন্টেড সুন্দর আমরা শেষের দিকে চলে আসছি আমরা আর টিভির পক্ষ থেকে একটা উত্তরীয় এবং ক্রেস্ট রয়েছে গর্বিত বাবার জন্য আর তোমার প্রিয় মাকে যে সহযোদ্ধা ছিল তাকেও আমরা মঞ্চে চাই এই ক্রেস্ট দেওয়ার সময় সফল ব্যক্তিত্ব অল্প টাকা তো সংসার চালিয়েছেন সহযোদ্ধা পেয়েছেন যে আপনাকে যে করে হোক আপনার স্বল্প টাকার মধ্যে সৎভাবে থেকে তাদেরকে মানুষ করেছে 
আপনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলুন আমি যেরকম কষ্ট করে ছেলেবে লেখাপড়া এসেছি এই বাংলাদেশে অনেক লোক আছে কষ্ট করে ধরো তারা সবাই ওই রকম করে ছেলে মেয়ে মানুষ করতে পারে সেটাই আমি বলছি ভেরি গুড আপনি কিছু বলবেন সবাই যেন এই রকম ছেলে মেয়ে মানুষ করতে পারে সবার যেন সুখ হয় আমার ছেলেকে নিয়ে আমি অনেক সুখী আছি সবাই যেন এই রকম মায়েরা সুখ করতে পারে ধন্যবাদ বাবা তুমি ছাড়